Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами третье занятие по сборке кубика Рубика. На первом занятии мы с вами изучали, ну, рассматривали, как собирается первый слой. Там нет никаких формул, а, кроме того, что нужно собрать белый крест. Ну, если мы начинаем с белой стороны. И белый крест собирается вначале на желтой стороне, вот желтый где в центре. Для чего? Для того, чтобы очень удобно, совместив, э, совместив э, цвет боковой с боковой гранью, перевернуть на 180 градусов и получить правильный крест с белой стороны. Вот он будет сориентирован и по белой стороне, и по боковой. Таким образом, собрали крест, потом подогнали углы. Углы, ну, углы просто подгоняются... Просто вот вы видите, что, допустим, угол подходит. Раз, подняли, опустили. Все, белый. И э, сориентировать его по боковым цветам. Как только собрали первый слой, начинается сборка второго слоя. Второй слой тоже мы с вами рассобрали на втором уроке. Как он собирается пивпафами, то с левой, то с правой стороны делаем пивпафы. Вот, э, это тоже посмотрите на втором уроке. А сегодня мы с вами разбираем сборку уже, вот видите, он собран кубик, кроме третьего слоя. Если у нас э, мы начинаем сборку третьего слоя, то вначале нужно собрать так называемый, опять же, крест. Крест э, на желтой стороне, то есть должны быть собраны по горизонтали желтые цвета и по, диаг... и по вертикали желтые цвета. Если у вас такого нет, то нужно смотреть. Допустим, у вас может быть такая фигура, и нам нужна, может быть, другая какая-то фигура. Если будет вот прямо уже, так называемая, палка собрана, да, то есть это горизонтальная желтая линия, то уже хорошо. Ее ставим, значит, горизонтальным образом по относительно себя и делаем следующее. Фронтальную сторону повернули. Ну, опять же, это если у вас центральная горизонтальная линия собрана. Если будет вот такая галочка, то галочку нужно ставить в верхний левый угол относительно себя. Если прямая будет линия, то ее горизонтально относительно себя. Потом мы делаем поворот фронт по часовой стрелке и делаем правый один пивпав. Раз по часовой, вверх по часовой, против часовой. И вверх против часовой. Сделали. И фронт повернули на свое место. Смотрим. Вот. Теперь у меня собралась горизонтальная, собралась горизонтальная линия. Это тоже хорошо. Значит, нужно сделать еще раз такую же комбинацию. Фронт повернуть по часовой стрелке и сделать правый пивпав 1. Фронт поворачиваем на место. И мы видим, что у нас крест собрался. И еще два угловых кубика, но мы на них не смотрим. Главное, что у нас собрался крест. Если крест собрался, то следующим этапом мы ставим угловые кубики на место. Чтобы поставить угловые кубики на место, нам нужно смотреть, какие угловые кубики уже стоят на месте. Они могут быть перевернуты, но цвета должны совпадать по боковым всем граням, по трем. Вот, допустим... Допустим, вот этот кубик, вот, он полностью совпадает. Синий, оранжевый, желтый. Уже хорошо. Теперь нужно посмотреть, рядом стоящий кубик совпадает по цветам или нет. Не совпадает. Следующий, третий тоже не совпадает. И четвертый не совпадает. Нам нужно покрутить верхний слой так, чтобы совпали два соседних кубика по цветам. Так, вот смотрим. Зеленый. Вот ну, я нашел. Зеленый, розовый, желтый совпал. И оранжевый, зеленый, желтый. То есть вот эти два соседних кубика совпали. Как только вы нашли такую комбинацию, если вы ее не нашли, а один только кубик совпавший, просто ставьте его в верхний. Вот э, фронт вот белый внизу у нас будет, желтый вверху. И совпавший кубик будет стоять, если он один. 
в дальнем левом углу. Если их два, то они должны стоять оба на левой грани. Как только вы поставили на левой грани совпавшие два кубика или один на дальней левой грани, то делаем такую формулу. Делаем пивпафы. В этом случае мы делаем по три пивпафа. Слева, справа и с левой стороны. Сначала делаем Справа три пивпафа, потом кубик поворачиваем относительно себя один раз влево и делаем с левой стороны три пивпафа. Таким образом угловые кубики переместятся на другие места. Давайте проверим, как это работает. У нас два совпадающих вот на этой грани и мы делаем три пивпафа. Справа. Раз, два, три. Сделали. Теперь вот так перевернули кубик один раз в левую сторону. И с левой стороны делаем три пивпафа. Раз, два, три. Сделали. Видите, у нас второй первый слой остались собранными. Крест собран. И проверяем боковые кубики. Зеленый, розовый совпадает, зеленый, оранжевый совпадает, синий, оранжевый совпадает и синий, розовый совпадает. То есть у нас все угловые кубики стоят на своих местах и крест есть. Если вдруг вы сделали и у вас крест нарушился, значит снова возвращайтесь на предыдущий этап и собирайте крест. Потом опять углы меняйте на свои места. Все. Допустим, собрался у вас и крест, и углы, но они неправильно, допустим, собраны. Мы желтой гранью поворачиваем вниз. И теперь каждый кубик угловой, который нам нужно перевернуть, должен находиться в нижнем, ближнем к нам правом углу. Вот фронтальный угол, вот здесь вот кубик, мы его будем переворачивать. И будем переворачивать одной формулой, только правым пивпафом. Вот, допустим, сейчас будем переворачивать первый кубик. Вот сделали один пивпав, кубик не встал на свое место. Еще один пивпав сделали, кубик перевернулся желтой. Главное, желтая, чтобы совпала сторона. Как только она совпала, мы на это же место подворачиваем следующий кубик для переворота, который нужен нам. И сам кубик Рубика не переворачиваем, только нижнюю грань крутим чтобы нужный кубик, который нужно перевернуть, встал в нижний правый угол. И опять же с этой же точной стороны делаем пивпав. Раз, два, три, четыре. Вот четыре раза сделали, желтый кубик встал на место. Хорошо. Мы не смотрим, что все разобрано. Да? Ну, вот сейчас кубик собрался. Но у нас осталось еще два неперевернутых кубика. Мы их тоже подворачиваем на эту же сторону. И делаем опять правый пивпав. Раз, не собрался. Два, собрался. Как только собрался желтой стороной вниз, перевернули, подставили сюда вниз нижний следующий кубик. И еще делаем один пивпав. Не перевернулся. Второй пивпав. Третий пивпав. Четвертый пивпав. Вот мы сделали по 4 примерно пивпафа для каждого из кубиков. И они все перевернулись желтой гранью вверх. Это то, что нам нужно. Теперь подвернем угловые кубики на свои цвета. Вот смотрите, подвернул. И мы теперь видим, что все угловые цвета на верхней грани совпадают. Если они все совпадают, то у нас осталось поменять местами только вот эти центральные кубики, грани. Видите, они не совпадают по своим цветам. Что для этого нужно? Может быть ситуация, когда один кубик совпадет по своему цвету. Тогда этой гранью нужно повернуть к себе и сделать следующую формулу. Кубик сам мы не будем поворачивать. Мы будем только использовать правый левый пивпав. Сначала делаем один правый пивпав. Все сделали. Один левый пивпав. Раз, два. Один левый пивпав. Теперь кубик держим так же. И делаем пять раз справа и пять раз левый пивпав. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. 
кубик, мы переворачиваем, делаем 5 пиф-пафов с левой стороны. Раз, два, три, четыре, пять. Сделали. Смотрим. У нас грань одна полностью собралась, и вторая грань тоже полностью собралась. Только не соб... А, нет, у меня отсвечивает здесь. У нас собралась только одна грань, зеленая. Три грани, вот эти, да, оранжевый. Тут в камеру кажется, что это один цвет. Оранжевый, розовый не совпал. Розовый, синий, и синий стоит на оранжевом. Вот такая ситуация, когда возникла, одна грань собрана, а три не собраны. Мы должны кубик взять так, желтый сверху, а спереди та грань, которая полностью собрана. И делаем еще раз ту же самую формулу. По одному пивпафу с правой, с левой стороны. И после этого, не переворачивая кубик, 5 пивпафов справа и 5 пивпафов слева. Поехали. Так, раз. И левый один. Раз. Теперь 5 справа. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь 5 слева. Раз, два, три, четыре, пять. И волшебство. Чик. У нас весь с вами кубик полностью собран. Вот такими формулами мы пользуемся, чтобы собрать верхний слой. Это несложно. Всего лишь используем правый пивпав, левый пивпав и все. Только нужно правильно все подкрутить, правильные грани выставить и запомнить, в какой последовательности эти формулы делать. А так, в принципе, это несложно. Надеюсь, что у вас тоже все получилось. Спасибо огромное за уроки. Как его зовут-то? Юрий Бондаренко, по-моему. Я ссылочку оставлю в описании. И, пожалуйста, занимайтесь кубиками рубиками. Дальше что нужно нам? Нам нужно натренировать скорость, выучить хорошо эти формулы, делать правильное движение пальцами, чтобы экономить на движении. Вот. И, значит, так как у меня есть несколько кубиков, несколько есть кубиков, то я могу соревноваться в скорости по сборке этих кубиков. Вот у меня есть таймер, и на следующем уроке мы с вами потренируемся, на какой же кубик потребуется больше времени на сборку. Я сегодня делал учебную такую тренировку, у меня таймер даже выключился, потому что он столько, на столько минут надолго не рассчитан. Но у меня получилась заминка, я несколько раз спутался в формулах и полностью разобрался кубик. Мне приходилось заново все пересобирать, поэтому не получился фокус. А, значит, на видео в следующем уроке я уже постараюсь не путаться в формулах, а делать чистую сборку на разных кубиках. Вот это будет самый сложный кубик, потому что он туго крутится и его не очень удобно крутить. Но посмотрим, насколько секунд или минут дольше нужно будет собирать этот огромный кубик по сравнению с теми, которые крутятся более легко. Ну все, на этом мы наш третий урок сборка верхнего слоя заканчиваем. Всего вам доброго, успехов в сборке кубиков Рубиков. Пишите свои комментарии, получается ли у вас сборка. Пока-пока.